Bom dia, flor do dia! Estamos dando início a mais um vídeo aqui, saindo da nossa cidade Santana do Livramento, da nossa caça, em busca do São Gabriel Uris. Vamos lá carregar mais uma carguinha abençoada, se Deus quiser, não tão turbulenta que nem a viagem passada, né? <risos> Não assistiu os vídeos anterior da viagem passada e vocês olha aí, é, é, foi só coisas horríveis. Mas no final tudo certo, graças a Deus. Tá bom? E de lá a gente vê pra onde a gente vai. Pra onde vamos precisar que nós vá. Jaraguá do Sul ou Curitiba, né? Que é o destino que a gente vai no momento. Essa rota que estamos fazendo. Já estamos nós Partiu pro carregamento E Três horas da tarde Se não sair cedo Olha aquele caçampão lá, coisa bonita lá ó. Aí vou lá ó. O Scania é novo Vamos Acelerar hoje se der para nós ir até um Porto Alegre Já era uma mão na roda Estão prometendo bastante calor para nós amanhã andar todo dia. Se tiver que andar todo dia, vamos andar, né? Tem ninguém aí, de repente a gente já chega e já vai direto pro carregamento. Vamos ver. Tem caminhão lá dentro carregando. Então vamos ficar no aguardo aqui. Carregar aqueles caminhões ali. E provavelmente eles vão chamar nós. Vamos ficar no aguardo. Qualquer novidade eu aviso vocês. Bom, galera. Tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que a gente já entrou na doca E a ruim Eu vou mostrar pra vocês aqui <risos> Aí tá ruim Olha o que nós vamos carregar O tal do Beck Já estamos <risos> com as tampas abertas ali Nós vamos carregar o Beck De novo gurizada. Já tirei as cintas tudo ali Pra gente poder carregar ele Gurizada estão carregado aqui É só uma, deu uma zebra Tava vendo cada bag tá pesando 1550 kg. Nós estamos com 22, deu 34 mil kg. Aí eu tenho que levar mais aquela fugigangaiada ali, ó. Os, as capas de, dos bags, esses aí, ó. Então vai. Nós vamos com 34 e 500 mais ou menos. Ainda vamos ter que tirar um bag. Vamos tirar um bag da nossa máquina. Só que os guri foram pra boy agora. Explicar melhor pra vocês aqui. Aí a gurizada foi pra boia. Vai ter que ficar depois da boia. Sete e meia mais ou menos eles voltam. Agora é seis horas. Daqui uma hora e meia voltam da, da boia. Aí a gente resolve. Tira um bag. Porque senão eu vou com excesso de peso. E muito excesso, né? Imagina 34 e meio. Já que levei uma vez no caminhão do velho um peso desse aí. E ó, só que aí a gente tem que ir furando o balanço, né? E eu tenho uma móvel ali encharqueada uma vez, que até tem um vídeo no, no canal aí que eu levei uma multa nela lá. Aquela lá não tem como a gente escapar. Se eles estão pesando, eles estão com um carrinho ali, ó. E se tu furar a balança, aí eles saem atrás de ti. Então não vai dar pra nós andar com peso. Aí vem o Irani ali, o encarregado, vou ali falar com ele. Bom galera, aqui tudo pronto. Já tô fazendo um vento. Vamos sair com a máquina. É, agora é, tá ali o horário ali, ó. Aí, ó, 20 para as 8. Vamos lá, já fizemos as trocas, agora eu vou ir ali, eu não tenho que calar. Agora a gente tem que desilonar o caminhão ali, eu só tirei a lona para cima. Agora ele tira a lona e ele tira a amostra. Ainda bem que não tem ninguém aqui no pátio que dá para nós sair direto, precisa estar tá manobrando o caminhão. Bom, vou ter que dar uma manobradinha Não, dá pra sair Sair de boa Eu não sei 
eu cheguei a falar no vídeo que calar é atirar, mostra. Tá bom? Aí eu entro na balança que eu entrei e eu vou entrar agora. Que é a cala lá do outro lado da balança lá. O vidro velho tá sujo, bicho. Fiquei amanhã no posto ali, eu vou limpar ele, bem limpinho. Agora vamos pra essa balança. Vamos ver como é que tá o nosso peso aqui, que a gente tirou um bag, né? Cada bag pesava 1.500 kg, então nós vamos botar mais 1.500, era o peso que nós tava. Ali tá o nosso peso. Vamos escurecer aqui a imagem, olha lá, 49,170. Então significa que nós estávamos com 50... 680 nós tava Imagina Tu tá louco O caminhão pesa 16,5 Vocês imaginam o peso que nós tava O Jaca lá, ó o Jaca lá Ó o Jaca trabalhando aí ó. <risos> Da safra, viu ah. Gurizada, eu tava fazendo as contas Nós tava com 34 E 200 quilos Tu tá louco, já pensou eu fui uma vez no caminhão do velho com uma carga assim. 34 e meio eu fui no caminhão do velho. Eu não quis tirar um bag lá, era de noite, eu tava, bateu a falta de ar. Digo, não, vamos embora, que só ia poder tirar no outro dia o bag. Aí eu peguei e fui me embora assim mesmo. Agora, agora que eu tava com tempo, mandei tirar ali o bag, tá bom? Vou, agora depois eu vou fazer o documento CTE, que o pessoal tinha me perguntado nos comentários ali, o CTE e o MDF e o que que era eu vou mostrar agora, depois eu faço o documento e eu vou mostrar pra vocês Curizaram esse caminhão tudo aí, ó da, da safra vamos encostar aqui num lugarzinho aqui pra nós um lugar que não atrapalhe pra nós comer alguma coisinha Vamos ver aqui onde é que eu paro. Tem vaga aqui em seguida aqui, ó. Tem. Se lá vemos. Bom, como prometido, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o MDFE. Esse aqui é um documento obrigatório. A gente só consegue fazer o MDFE se tu tiver o CTE, que é esse documento aqui, ó. Esse aqui é o CTE. Primeiro tu faz o CTE para depois tu fazer o MDFE E tu só faz o CTE Se tu tiver a nota fiscal <risos> Viu? Aí tu tem a nota fiscal Ele te manda o XML Ou tu copia os dados daqui Geralmente eles mandam o XML A gente importa pro programa o XML Aí tu consegue fazer o CTE Aqui vai todo o destinatário O preço do frete Olha aqui tá o nosso frete para quem tem curiosidade, ó 4.932 o valor da mercadoria vai todas as informações aqui no CTE tá aqui o nosso peso ó. peso de balança tá aqui ó 32.641 tá bom pessoal aqui tem mais um imposto eu pago o um imposto em cima desse valor aqui ó eu tenho a empresa é, microempresa então eu pago, como eu estava dizendo, pago imposto sobre esse valor aqui, ó. 8% porque eu tô no Simples Nacional, tá bom? Depois tem o lucro real, tu paga 12 de ICMS. Aí tem que ver qual é a melhor estratégia, né? Eu tô atualmente eu tô no lucro no Simples Nacional. Aí tu não precisa ter nota de despesa, nem nada. É sobre o faturamento total, tu paga o, o imposto. Aí cada carga tu paga esse imposto aí de 8%. Começa com, começou com 3, 4, conforme foi aumentando o faturamento, foi aumentando uma alíquota de, de imposto. Tá bom? Hoje eu tô atualmente pagando 8%. Se subir um pouco mais, eu vou mudar pro... Pro... Lucro real. Que daí o que, que acontece? Aí entra as minhas despesas. Que eu acho que é o mais vantagem ainda. A gente tá fazendo um estudo lá com o meu, com meu contador. Tá bom, pessoal? Então, eu creio que o lucro real é mais vantagem. 
Mas só que esse aqui é mais simples de fazer a contabilidade. Então a gente tá nessa. nisso daí, entendeu? Não precisa estar tá juntando nota de despesa, toda aquela coisa. Então tu só vai ali, paga o um impostinho. E geralmente quem paga esse imposto é a própria empresa que tu tá carregando. Deixa eu pagar as luzes do caminhão aqui. Geralmente é assim, ó. Eles te pagam o valor do frete mais o ICMS. Entendeu? Aqui na Urbana é assim. Ele tá pagando 140 toneladas e tu, e tu recebe mais o ICMS. Tá bom? Essa aí é, tá explicadinho. Qualquer dúvida mais que vocês ficarem aí sobre os negócios de documentação, qual é o programa que eu uso, eu, uso, eu faço pelo próprio celular aqui. É, qualquer dúvida aí que tiverem. Sobre essa documentação aí, deixem nos comentários aí que eu respondo. Eu respondo num próximo vídeo futuro. Tá bom? Que aí eu vou me lembrando da... E se eu esquecer de responder, bota de novo. Tieto, não respondeu a pergunta nossa aí. Que aí eu volto. Que até aí eu respondo, tá bom? Mas a ideia, é eu, eu sempre respondo. Se eu não respondo no vídeo, eu respondo no próprio comentário lá. Tá bom, Grisada? Eu ia fazer uma boia, mas aí eu fui ver aqui como é a safra... Olha bem onde eu parei. Tem um trailerzinho ali, ó. Eu vou ali comer um lanchezinho pra ajudar o pessoal aí também trabalhando aí, né? E nós nem gostamos do lanche. <risos> Bora lá. Ah, olha aí. Uma, cor... Uma coronga. <risos> Xão. Bom proveito pra todo mundo. Minha pimentinha. Vou comer aí, Gurzá. Partiu boia. Tamo louco de fome. Bom dia, flor do dia. Aqui estamos saindo devagarzinho, gurizada. É 15 para as 8. E vamos sair. Vocês sabem que eu fui. Botei celular para despertar 5 horas da manhã. Fui dar arranque e o caminhão não pegou. Gurizada. Daí eu digo: bom, vou dormir. Por causa que não ia ter ninguém acordado 5 horas da manhã para fazer uma ponte ali, né? E aí, bom, aí desliguei todo o clima que tava frio. Não é que deu uma carregadinha na bateria, fui dar arranque agora às 7h30, o caminhão pegou, graças a Deus. O caminhão tava muitos dias parado, né, cruzado em casa, e eu fiquei com o turbo clima ligado aqui a noite toda. Agora vai carregar a bateria. Se não, é uma bateria pitimbada, nossa. Se não, se nos der problema amanhã de novo, é uma bateria pitimbada. Vambora. Seguir acelerando aqui, vamos com Deus. Eu tava me lembrando que faz tempo que eu tô pra falar pra vocês desse negócio Que se chama o equalizador de baterias que eu uso A gente tem esses caminhões mais antigos aqui E tem sempre a segunda bateria morre Tá sempre dando problema <coughs> Tem que estar tá sempre trocando, virando as baterias, né? Com esse negocinho aí, se eu não me esquecer de mostrar pra vocês ali depois, a hora que eu parar Eu vou deixar a fotinha dele aqui igual Vocês procuram na internet aí, equalizador de bateria E botem no caminhão de vocês Depois vocês deixem nos comentários aqui Se vai precisar virar bateria Nunca mais precisa virar bateria, cruzado Ele deixa sempre as duas baterias com a mesma carga Tu pode ligar rádio, pode que o rádio é 12 volts, né? Podem ligar tudo, 12 que não tem problema Eu vou tentar não me esquecer para deixar para vocês ali Tô aqui no posto abastecendo, gurizada E me lembrei aqui, ó Isso aqui é o um equalizador de bateria, ó Ó, o fiozinho vermelhinho ligado positivo O branco liga na emenda E o preto vai estar tá no negativo, ó Aqui é o nosso negócio do ar Botei um disjuntor e aqui é do nosso módulo do som Inclusive, aí E aqui ele tá assim, ó As baterias cortam tudo e poeirada Nunca virei elas, ó Desde que eu botei nova aí Pessoal, vocês viram ali então o... Aquele ali é o equalizador de baterias Ele não precisa virar bateria Recomendo todos colocar e fazer tempo que eu queria falar nos vídeos aí Eu sempre me esquecia de falar isso aí Então coloquem Outra coisa quando eu botei o alternador agora na viagem passada Que eu troquei, que meu deu problema o... Olha aqui Eu tô com o ar-condicionado ligado Quem lembra Que esse ponteirinho aqui, ó Que é o 
Que é o ponteirinho do... Como é que se chama? Do amperímetro Aquele ali se chama Ele ia lá perto dos 50 Ia lá perto dos 50 Quando eu ligava o ar-condicionado E aquilo ali tava mal Sabe o que, que era que o eletricista achou? O fio que vai do, do alternador É o lugar brabo aqui Buraqueira, velho, do campo Aqui é aquela ponte que eu, que eu desviei na viagem passada E voltando ao assunto do alternador A gente botou um fio novo do alternador até o arranque Tava aquecendo aquele fio ali Aí ele botou um fio novo e aí ficou chique Parou de subir até os 50 lá Por isso tava trabalhando mal o meu alternador Acho que agora resolveu o problema Essa ponte aqui que às vezes eles estão interditando aí, gurizada Então estão arrumando ela Capaz de agora aprontar essa pontezinha aqui Que faz dois anos e pouco, quase três anos Que estão arrumando ela Aí estão lidando nela Acho que vai ficar pronta Acho que vão arrumar dessa vez, acho que vai. Estava parada a obra há anos. Outro dia deu um acidente com os argentinos aqui, ó. Na baixada lá não conseguiu parar. Bateram um atrás do outro, olha. Deu uma esculhambação bárbara aí. Acho que não morreu ninguém, graças a Deus. Mas foi feio o acidente.